餐，用不了四十分钟，你们团就可以在对面吃早饭了。师座，我看用不了这么长时间，我已组织军官敢死队为全团打头阵，为全师的弟兄们做一个表率。你呀，总是能给我出点新花样。几百九喝，老子用不着这些了。哎，干什么呢？报告长官，我们在那边就听说这方法特灵。哪边啊？师长，这是破敢死队的秘方。那是些喝了符的亡命徒，刀枪不入。咱们往这刺刀上浇尿呀，可以破符驱邪。<笑>有这话？要是真有用的话，别忘了向我报告啊！我让你们在全师大会上介绍经验。是。那是咱市长的老规矩。我告诉你，每次恶战前呀、啊，市长都要坐着一线战壕上来视察一下，让你我都知道他就在咱们身边。哎，发现没有？政委一走，市长开始不骂人了。不是什么好事，我呀，听不到他的骂人，心里就空荡荡的。你小子真是贱骨头！你知道什么呀？当面的八十九师师长就是楚云飞，师长的老熟人。那又怎么样？高手跟高手过招，拼的是内功，性格都得收敛些。你们两个在他娘的嘀咕什么呢？啊看不见弹着点就对了，那是一片洼地，东西炮群，给我集中火力，打他的一线防御阵地。加龙炮连，再推进一点，能推多近就给我推多近，哪怕是架在敢死队的肩膀上，瞄准直射，给我打他的指挥所。喂，声
，市长，邱长官的旅车。我是楚云飞。是的，打响了。所有的火炮都用上，<笑>我现在的面前是一片火海，非常壮观呐。我历来主张，对付共军要尽量避免短兵接触，充分发挥我们的优势，用炮弹给他们煮一锅钢铁的肉汤。这我知道，我会保护我的军官敢死队的钢铁气势，请你放心。我保证按时拿下赵庄，打通碾庄。长官，这么多炮口，咱再冲上去，那不成收视队了？赶紧的，这炮口停吧，要不咱这三十块大洋太好挣了。楚师长的一片好意，咱别辜负了就行。娘的！楚云飞这小子可是负责流油啊，榴弹炮的口径一个比一个大，最小的也是一百零五毫米，随便动动身子就有坦克、飞机掩护，真够排场的了，看得老子直流口水。美式装备好东西啊！师长，我记得当年你爱夸小鬼子装备，九二式歪把子。好东西哟、哦，结果呢？后来咱不都全有了？别着急啊，对面那些美式装备早晚是咱们的。蒋介石干的就叫差事，哼，运输大队长嘛。楚将军，我是中央社记者。将军，您不觉得您的火炮已经能够让赵庄的老鼠死上两次了？既然你的军官团以敢死队为荣，请问您为什么不给你的军官们以真正的表现机会呢？<笑>敢死队不是自杀队，我的军官团是自愿组成的，他们是出于对党国的献身精神。但是作为指挥官，我需要他们活着。正如麦克阿瑟将军所指出的那样，只有不怕死的人，才配活着。将军还是一个哲学家，<笑>这里没有哲学，只有尝试。我需要我的年轻的军官们活着跨过赵庄，从而打通我兵团与碾庄黄埔涛所部的生命通道，进而使整个徐蚌会战与我国军的全胜而载入历史史册。那李小姐，采访到此结束吧。我希望在总攻发起之前，能够让我单独的待一会儿。谢谢将军。来，麦李小姐，来，请。传我的命令，三分钟以后停止炮击，敢死队给我冲上去，收玉米。参战，到。敌人的三班斧轮完了，现在该轮到我们了。给我狠狠的揍他狗娘养的！敌华也二十，马上给我搞清楚，这个师长是谁？打了半天还不知道对手是谁，简直是荒唐！是
，师长，别再死守了，咱晋西北的老底子都拼光了。你们一团还有多少人？二三百人吧。不对，你们一团还有八百人。师长，您怎么知道的？我怎么知道？我从你们一团的枪炮声中，我就能知道你们还有多少人。还有人数战车队吗？张团长，我知道你们二营的干部都打光了，一个排长在代理营长，你应该诉诉苦嘛。有什么可诉的？我们要打到底。就算我三团剩了一个营，那我要当营长，他剩下一个连，我当连长。上面给我们这是死任务，我给底下也是死任务。拼吧，有什么可说的？我看一团。就缺少三团这种拼命三郎的精神。三团是我从晋西北带过来，正经是独立团的老底子。不过，一团长的话也是有道理的。我们不能死拼，我们的脑子得活泛点。楚云飞的脾气我清楚，当年在晋西北，除了蒋校长和严老西，他不把任何人放在眼里。如今。他又指挥了美械王牌师，更是狂的没边儿。那我们就得让他长长记性。比人得死，货比货得扔啊！当年咱们缴获了一门日本九二式步兵炮，乐得我一宿没睡着觉。我心里说呀，这回咱们打日本炮楼可有家伙了。可现在你再看看，日本炮和美国榴弹炮比起来，那真是差了一大截。这枪也没法比啊！抗战初期咱们缴获了几支三八大盖，就美的不行，跟美国枪一比，简直成了烧火棍。这些日子啊，咱们缴获了不少好枪。我是看花了眼，什么斯登式 M 三卡宾枪、汤姆森，火力又猛又轻巧。小鬼的装备啊，咱是看不上了。我正琢磨，咱们是不是派一支小部队渗透一下？目的是什么？弄几门榴弹炮啊！老子见了这东西跟见了美人似的，心里痒痒，猫抓似的。那玩意儿太沉了，就算搞到了也带不回来。是啊，这东西得用汽车拉。要不就试试，夜里侦察连要去抓舌头，让他们来个搂草打兔子，到敌炮阵地上去看看。嗯，告诉段鹏，抓个舌头不算本事，有本事给老子弄几门榴弹炮来，实在弄不到就把他炸掉啊！咱们弄不到，他楚云飞也别想要。我看可行，趁夜搞掉楚云飞的炮阵地，看他明天拿什么进攻。就这么办。师座，这是刚刚从徐州剿总传来的最新情报，其中一份情报您可能很感兴趣，放在那儿吧。现已证实，咱们对面的共军是华野二师，师长是您的老熟人李云龙。李云龙。他也来徐蚌战场了。此人乃共军中原野战军的一名悍将。最近不知什么缘故，李云龙部队被划入共军华东野战军战斗序列，被当作头等的主力师使用。前些日子，黄百韬兵团的六十三军在姚湾镇被被困，中将军长陈章殉国成人，而最先攻入姚湾镇的就是李云龙师。云龙兄，当年的戏谑之言。不幸严重，你我终于又在徐蚌战场上刀兵相见，真乃天意。给前阵地打电话，问问发生了什么事。是。喂，前阵地吗？我是师指挥部，刚才的爆炸是怎么回事？
。嗯，好，嗯，我马上向师座汇报。嗯，师座，前阵地报告说，刚才有一股共军侦察兵前往炮兵阵地，杀死哨兵，摧毁八门幺零五榴弹炮。那共军的侦察兵呢？跑了，还抓到了一名炮团参谋。传我的命令，把担任警戒的那个营长送到军法处，通告全师，今后再出现类似情况，责任人一律就地枪决，严惩不贷。是。哼，这就是李云龙啊！不光有大手笔，也能干点偷鸡摸狗的勾当。你数帽子你啊,啊！你把我手闹得成这，你你瞧你瞧你瞧瞧！你既然是楚云飞的参谋，肯定知道楚云飞的火力配备，能在图上给我标出？到底是楚云飞的手下啊，还挺有骨头。行了，我也不难为你了。既然来了，你别空手回去。你把这张地图给楚师长带回去，上边有我的亲笔签名，我们是老朋友了。拿着，带走吧。把它放了，不过要等到明天天亮。走吧，走吧，走吧。传我的命令，各团交替掩护撤出阵地。不过有一点必须做到：一颗子弹也不要留给敌人。两个说什么呢？报告司令，我们刚才在说二师师长李云龙俘虏了敌人一个军乐队，完完整整的，准备送给二纵副主任赵刚同志当做礼物。现在就在二纵留守处那边，吹吹打打的，就是您刚才吹的这个曲子。哦，好听极了。司令员，您要是有兴趣，我让他们过来给您演奏演奏，咱也换换脑子。哎呀，我这刚才我这脑子里这怎么，总有这么一个调呢？原来还真有出处啊！算了。李云龙现在啊，正在血水里摔跤呢，沾他的光啊，不合适。你们的表几点了？司令员，十点三十一分。这就是说，李云龙的二师在赵庄整整打了一天一夜，离我规定的时间还差三个小时。你看他能顶得住吗？这楚云飞的部队。可是号称王牌中的王牌啊！哎，所以我给邱长官打了一张对对胡。你们看，我现在把李云龙撤下来。李云龙的二师是我从中野扣下来的，把他的老弟子打光了，再见面不好说话呀。司令员，你可从来没有这么考虑过问题，开句玩笑嘛。但是我还是想把李云龙换下来。我的四个炮兵团已经到位，咱们的炮弹很充足。我看拿他们换下二师啊，很合算。嗯，去，去写命令，就一句话：拿五吨炮弹换下李云龙。是。
，大队营长，大队营长，还有几枪手榴弹没法扛，怎么办？死到今儿啊，统统给我拉出弦来，都一块儿过上半身，明天给他们留顿早饭。是。师座，师座，我要见师座，师座，我有话要说。师座，叫他过来。师座，共军李云龙让卑职把这个烧给师座。你什么时候学会做信使了？师座，这这只是一份地图。五吨弹药，够他楚云飞喝一壶的。风水轮流转，也该他们尝尝挨炸的滋味了啊！首长，刚才我就从这战壕里向外探了个头，呼的一阵风吹过来呀，差点没把我吹个倒栽葱。<笑>傻小子，什么风啊？那是炮弹炸出来的气浪。啊，来来来，坐坐坐。哎呀，刚才啊，幸亏你站在战壕里，你要是站在外边，那气浪能像春树叶一样给你卷到天上去。师长，这啥炮啊？咋这么大动静？这是美国的榴弹炮，这家伙可厉害呀、啊！啊，一炸一大片呐，比小鬼子的山炮那可强多了。中原突围的时候，老子没见过这东西，不知道深浅啊。结果一开火，让人家给老子给打懵了，哈哈，就跟他娘的打雷似的，哼，差点没把我活埋了。是段鹏把我从土堆里刨了出来，就像刨出个山药蛋。<笑>哎，师长，那后来呢？当时把我给打急了，他娘的，我倒想看看这是什么玩意儿。要说炮弹，咋这么想的？哼，就像有人拿着炸药包往你的脑袋上扔。咱是井底的蛤蟆，没见过天有多大，以为啊，天底下所有的炮都像日本鬼子的九二步兵炮似的。我带着一个营，照着敌人的阵地就猛冲猛打过去了，总算缴获了几门榴弹炮。一营长当时就问我说：“团长啊，这是啥呀？这是炮吗？这怎么像大烟筒似的？上边还有洋码子<笑>？”师长，找了几门榴弹炮，那不发财了吗？发个屁财啊！老子带得动吗？啊，那一门炮比碾盘都重，五六个战士拉不动它。我一怒之下把他们全炸了。哎，可惜了，可惜，可不是嘛！炸药一响，我一下就坐到地下了，好像我有什么宝贝被炸了似的。啊，这眼泪啊，鼻涕啊，全都流下来了。<笑>当时啊，咱们赵政委就劝我。说老李啊，你别心疼啊！
我把话给你放到这儿，用不了三年，咱们也会使上这种榴弹炮。蒋介石有什么，咱们就有什么。赵正宇说的还真准，现在不就使上了吗？四个炮兵团一起干，那以前我想都不敢想。报，报师长，炮火开下山，命令前人部队，别让敌人喘口气来，给我冲上去，占领敌人的阵地。准。制作，我把阵地丢了，所有的责任由我来承担，请把我送进军法处。我都看见了，你们遭到了猛烈炮击，伤亡惨重。是的，我的指挥所也挨了一发炮弹，参谋长当场阵亡，几个参谋也身负重伤。炮声刚停，共军就占领了阵地，我们，我们几乎没有反应的时间。这次丢失阵地的责任不在你，你去医院好好养伤吧。有时间我会去看你。谢师座不杀之恩，去吧。是。师座。我不明白，你为什么不追究他丢失阵地的责任？道理很简单，我不可能把所有的军官都送到军法处去，否则的话，谁来指挥？是啊，共军的炮火实在太猛了，这样的炮火下，恐怕谁也守不住。看着阵势，是四个炮兵团的火力。仅仅在三年前，共军还很弱小，现在终于成了大患了。他们的火力几乎可以和我们对等了。我今天啊，不是来训话的，我是来和大家认识一下，顺便呢聊聊天我叫赵刚，论年龄呢，恐怕比诸位大一些。就算是个兄长吧，诸位都是我的弟兄，哎，都不要拘束啊，有什么话就说，有什么问题就问啊。哎，这位兄弟，你是哪个部队的？报告长官，我是第五军的。哦。哎，你呢？报告长官，我是十八军的。都是好部队啊。长官，真的这么认为吗？没错。我这么说是有根据的，就说十八军吧。淞沪会战时，和日军王牌部队十一师团在罗店交手，打出了中国军人的威风。六十七师师长李树森将军负重伤，二零幺旅旅长蔡炳炎将军阵亡，部队伤亡过半。可是十八军呢？没有一个部队擅自放弃阵地后退。没有一个士兵临阵脱逃。第五军也是好样的。当年血战昆仑关，和号称刚军的日军第五师团交战十三天，击毙日军二十一旅团少将旅团长中村正雄。就冲这个，我赵刚佩服。长官，你还记得这些？不光我记得，我相信。
，所有具有爱国心的中国人都会永远记住，你们在抵抗侵略、争取民族独立的战场上所建立的功勋，是谁也抹杀不了的。我刚才说了，第五军和第十八军都是优秀的部队。事情走到今天这一步，责任不在军人。而在蒋介石的独裁政府，抗战胜利后，各民主党派要求成立联合政府，通过广泛的民主选举，选出执政党，共同治理国家。可是蒋介石政府呢，要搞独裁，压制别的党派在政治上搞法西斯式的统治，把中国变成警察国家。连社会民人的生命安全都得不到保障了。闻一多先生和李公甫先生被暗杀，这就是个例子。在经济上呢，蒋介石政府要维护四大家族的利益，民不聊生，通货膨胀。这样一个独裁、腐败、黑暗的政府，难道不应该推翻他吗？古人说。纣无道，起而伐之；庆父不死，汝难未已。弟兄们，现在是到了决定一个民族前途的时候了。每一个有良知的中国人都应该做出自己的选择。我赵刚的选择是：要民主，要自由，推翻独裁统治，打倒法西斯独裁政府，建立一个人民当家作主的新中国。弟兄们，你们中间啊，有一部分人的家乡在我们解放区，你们知道吗？解放区的老百姓正在搞土地改革，所有的穷人都分到了土地啊。哎，你们的亲人来信了吗？啊，长官，我家是山东的，我们家乡也在分田，我家分了八亩地，还分了一头牛呢。那我祝贺你啊，兄弟，你们家从此有盼头了。有了自家的土地，给一座金山也不换呢啊！可是兄弟啊，咱们有了土地，人家蒋介石不干呢，总想方设法要给抢回去，咱怎么办呢？啊！那我就跟他拼命。说得好，我们要拿起枪保卫胜利果实，跟他拼命。弟兄们，我不勉强你们，现在。有谁愿意回乡种地的，我马上给路费、开路条。有愿意留下来参加解放军的，我们一律欢迎。从今往后啊，我们就是兄弟、同志和战友。弟兄们，你们可以选择。长官，我们拿一把剑，就跟着过来了，哥。出来，出来，出来！报告，赵主任，任长。你继续说吧，啊！老李，老李，听说你们在赵城恶战一场，伤亡不少吧？啊，闲话少扯，我路过这里是来找你老赵帮忙的。啊，坐，来，说吧，咱俩谁跟谁啊？老赵，把你手里的两千俘虏兵全都给我，我急等着补充兵员。这不是让我犯错误吗？再说，两伊三叉教育才搞了一半，一半就足够了。说多了都是闲扯淡，还不如拉上去真刀真枪的干了。这两个单位的事儿啊，我个人说了不算。你老赵才走几天啊？什么两个单位啊？根本就一个单位，什么你们我们的，还不都是解放军啊？你少来这一套，没商量。我给你写个借条还不行吗？啊？你这两千有不少杂牌，过两天我的俘虏下来，我还你低薪。正宗的中央军，你们纵队不会吃亏的。哎呀，真的不行，不行也得行。你知道不知道？咱们从晋西北带出来的老兵只活下来五分之一，你老赵还有良心没有啊？要不是没有办法，谁想要这些国民党兵啊？我不想要那些原来的兵，那些和我们从八年抗战里一起滚过来的老兵。好吧
，也就是你老李。我喝出去了，我这个副主任不当了，我好人做到底，送佛上西天。那些中国教育干部全都借给你，他们人头熟，也有感情了，太生了，容易出事儿。你看看老张，你走到哪儿都是我的政委啊。咬死了，我只是借给你的。成成成，我写借条。石总，从图上看，似乎形势对我们不利。这是李云龙的疑兵之计吧？我怎么看，这不像是假图。小参谋，你不是说李云龙直接从墙上取给你的吗？是的。你还好意思回来？师座，我可是什么都没有讲啊！拖出去，给我毙了！师座，师座，拖出去！谁？师座，不能啊！师座，师座，不能啊！师座，师座。你们都给我记住了，军人要有骨气。我楚云飞最恨的就是当俘虏的人，也只能将就了。新军装等打完了仗之后再发。刚才我听了你们代表的发言，你们大家都是苦竹身吧？和我李云龙一样，我李云龙在家原来是边框的。就像歌词里唱的，啊，卖盐的喝蛋汤，边凉席的睡光床。听说你们有不少山东人，啊，你们可以把信写到家去问问，家里分到土地没有？啊，没有分到的，那肯定是他娘的地主。农民嘛，有了土地就能过好日子，啊，为了咱们的好日子。你们得给我可劲儿的打老蒋！组长，我能不能当炮兵？我在那儿就是炮兵，我见他不能生。炮兵，好，啊，比我文化高，是知识分子啊！你还接着干炮兵？不过我有一个条件啊，先把你们的班长教会了，怎么打得准，就怎么教。是组长。你教会了一个班，我让你当班长；你教会了一个排，我就让你当排长。那我要教会一个连呢？那你领两块银元，趁早给我滚蛋！我最烦放红包的兵。<笑>说完了，说完了。了反正他李云龙太不像话了，有本事自己抓俘虏，这算什么呀？这不生抢吗？我看呐、啊，李云龙没有说错，什么你们的我们的，啊？再说，那还有借条吗？司令员不能开这个头，开哪个头啊？你那个诗拿到赵庄试一试。李云龙为全局付出了很多了，那就不是一个抓俘虏的仗。你眼光不要太浅，以后我保证，你会因为俘虏太多而发愁。到那时候，你有多少粮食，就会有多少俘虏。你敢不敢跟我打这个赌啊？徐蚌地区敌人主力，你猜猜有多少？恐怕得有三四十万。小家子气，三四十万人够我们华野、中野两个野战军吃的
，告诉你，这是一顿大餐，要吃我们就敞开肚子吃。敌人在徐蚌地区集结了八十万人，国民党的一多半，美械部队全集中在这里。这次我们要来个大包圆，吃掉这个重兵集团，长江以北啊就再无战事。中国大半。都会在我们的手里。八十万人，这回我们发财了。是啊，能发大财的人，岂能算小账？司令，我明白了，我保证，我们纵队要发大财，绝不算小账。明白了就好，记住，千万不要小家子气。是。张参谋长，我纵队联系上没有？还没有。不过两个小时之前，咱们的电台直接和野司联系，野司最后的指示非常明确，让咱们不怕困难，不怕疲劳，不怕伤亡，不怕胆量健全。敌人跑到哪里，咱们就追到哪。总之一句话，活捉黄毛套，全歼黄兵团。哦，这个命令有点意思啊，那就是说，老子想怎么打就怎么打了，可以这么理解。那我现在掉头，插到他楚云飞庇护后边去，捅他楚云飞的腚眼儿也是合理合法的了。是，部队停止前进。后卫团改做先头团，捅他楚云飞的腚眼儿去。师长，哈，这想法倒挺大胆的。不是大胆，是老子咽不下这口气去。告诉部队，动作要快，除了枪支弹药，其余的全都给老子扔了。然后转，后队赶前队，跑步前进。快